ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டெய்லி நம்ம வீட்டில் துணி துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு லிக்விட் டிட்ரஜென்ட் அதை நம்ம வீட்லேயே எப்படி தயார் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதை இது மாதிரி வீடியோ யூடியூப்பில் நிறையா வந்திருக்கு அதில் பார்த்துட்டு நான் கற்றுட்டு தான் இதை பண்ணுறேன் நான் ஒரு எட்டு மாதமாக நான் இந்த மாதிரி வீட்லேயே தயார் பண்ண அந்த லிக்விடு தான் நான் துணி துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது அதனால் நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணுறேன் ப்ராசஸும் ரொம்ப ஈஸி தான் சமையல் வீடியோனால் நம்ம ஈஸியாக பார்த்து பண்ணலாம் நமக்கு தெரிஞ்சது இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் சமையல் பண்ணுறதோடையே இது இன்னும் ஈஸியான விஷயந்தான் எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம அடுப்பு எதுவுமே தேவையில்லை இதில் எல்லா கெமிக்கல்ஸும் வாங்கி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் கரெக்டான ப்ரப்போர்ஷனில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இதில் வேலை இதை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம வீட்டு யூஸ்க்கும் எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஸ்கில் இருக்குது நல்ல ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில் சேல்ஸ் பண்ணுற அந்த எபிலிட்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை வெளியில் கூட விற்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நல்ல ரேட்டில் விற்கலாம் இல்லைனாலுமே நம்ம வீட்டு யூஸுக்கே நம்ம எடுத்துக்கிறப்பவே நமக்கு நல்ல ஒரு மாத பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல அமௌண்ட்டு நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் பார்த்து இது இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கிற அதே குவாலிட்டியில் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஒன்லி திங் நம்ம இந்த குவாலிட்டி மட்டும் கரெக்டாக அந்த என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் எவ்வளோ போடணுமோ அதை கரெக்டாக போட்டோம்னா நமக்கு என் ப்ராடக்ட் சூப்பராக வரும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா இது ஒரு டூ த்ரீ பார்ட்டாக போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நான் என்னெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் இதில் சொல்ல போகிறேன் அடுத்தது தான் ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தடெலாம் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு பாருங்கள் இது ப்ராசஸ் ஈஸியான ப்ராசஸ் தான் ஆனால் கொஞ்சம் லென்த்தி அதனால் நான் வந்து ஒரு டூ த்ரீ வீடியோஸாக இதை எடிட் பண்ணி போடுறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன ப்ர பர்பஸ்க்காக இந்த ப்ரிப்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம அந்த கரெக்ட் ப்ரொப்போர்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் அந்த கெமிக்கல்ஸோட ரேட் என்ன அது எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்த பார்ட்டில் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற கெமிக்கல் காஸ்டிக் சோடா அது அதாவது சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இது வந்து க்ளீனிங் அண்ட் திக்கனிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இது போடுறதுனால தான் நம்ம துணி வந்து க்ளீனாக ஆகும் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இது இந்த மாதிரி திக்கான கவரில் நல்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது இந்த மாதிரி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ அதனால் நம்ம கையில் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இதோடைய ரேட்டு ஒரு கிலோ எழுபது ரூபா இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுமே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்தது எஸ்எல்இஎஸ் இந்த கேனில் இருக்கிறது எஸ்எல்இஎஸ் சோடியம் லாரல் ஈத்தர் சல்ஃபேட் இது வந்து ஃபோமிங் ஏஜெண்ட் மட்டும்தான் இது வந்து நம்மளுடைய லிக்விட் டிட்டர்ஜெண்ட்டுக்கு நல்ல நுரை வளத்தை கொடுக்கும் அதுக்காக மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து துணி துவைக்கிற லிக்விட் வந்து கொஞ்சம் நுரை நல்லா வந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம போடுறோம் பட் சென்னை மாதிரியான ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க இதை வந்து தண்ணி கஷ்டம் இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க இதை கொஞ்சம் கம்மியாகவே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வேறு ஒரு பெரிய யூஸும் கிடையாது இதோடைய விலை ஒரு கிலோ ஒரு லிட்டர் எழுபது ரூபா அடுத்தது இந்த கருப்பாக இருக்கிற லிக்விட் வந்து ஆசிட் ஸ்லரி இந்த டிபிஎல் ஸ்லரின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆசிடாக இருக்கே இது துணியில் போட்டால் டேமேஜ் ஆகிடுமான்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆகாது நம்ம அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பொருட்கள் போடுறோம் இது இதோடைய ரேட் வந்து ஒரு லிட்டர் எழுபத்தஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா இது வந்து க்ரீஸ் ஆன்டி க்ரீஸர் அப்புறம் துணியில் இருக்கிற அழுக்கு பிசுக்கு இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது இப்போ கொஸ்டால் ஃபைவ் நைன்டி ஒன் இது வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்லேயும் லிக்விட் டிட்டர்ஜெண்ட்லேயும் போட மாட்டாங்க இது ஹை குவாலிட்டி லிக்விட் டிட்டர்ஜெண்ட்டில் மட்டும்தான் இதை ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த கொஸ்டாலுடைய வேலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிட்டர் நூற்றி அறுபது ரூபா ரேட்டே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் வேணும்னா நீங்கள் போடலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டு மூணு ப்ராடக்டோடைய மி
இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த ஆசிஸ்லரி என்ன பர்பஸோ அதே இது தான் இது ஸ்டெயின் ரிமூவர் அண்ட் டீக்ரீசர் அழுக்கு இதெல்லாம் எடுத்துரும் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இதோடைய விலை வந்து ஒரு கிலோ அறுபது ரூபா அடுத்தது இது யூரியா யூரியா வந்து உரம் தானே அதை போய் எதுக்கு போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இது வந்து பைண்டர் இது வந்து நம்மளுடைய லிக்விடை வந்து திக்காக வச்சுக்கோ அப்புறம் வந்து ஜெல்லு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்கோம் அதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து கார்பமைடுன்னு பேர் இது வந்து கார்பன் நைட்ரஜனுடைய கலவை தான் இது வந்து ஒரு கிலோவே பதினஞ்சு ரூபா தான் இது வந்து திக்கனிங்க்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஜி சால்ட் ஜி சால்ட் அப்படின்றது வந்து குளோபல் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குளோபல் சால்ட்டு அதோடைய கெமிக்கல் வந்து நேம் வந்து சோடியம் சல்ஃபேட்டு இது எல்லாமே இந்த ஆசிடை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து நம்மளுடைய லிக்விடுக்கு பவுடரு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த பவுடருக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுப்போம் இந்த லிக்விடுக்கு வந்து இது ஜெல் ப்ரிப்பர் ஜெல்லாக ஆகிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் நம்ம வந்து லிக்விடாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும்ல நம்ம பத்து லிட்டர் வரைக்கும் தண்ணி ஆட் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் அப்படி இருக்கப்போ தண்ணியாகிடும் இல்லையா அதை வந்து திக் ஆக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஜி சால்ட்டு டிஎஸ்பி எல்லாமே அதுக்கு அந்த யூரியா அது அதுக்காக தான் போடுறோம் இப்போ இது வந்து நான் வேறு ஒரு டப்பாவில் கொட்டி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஜி சால்ட் இதோடைய விலை வந்து ஒரு கிலோ வந்து முப்பது ரூபா அடுத்தது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது கலர் இப்போ இந்த நம்ம லிக்விடுக்கு ஒரு கலர் கிடைக்கணும் இல்லையா அதுக்காக இந்த ப்ளூ கலர் எடுத்துருக்கோம் இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து ஐம்பது ரூபா அந்த டப்பா ஐம்பது ரூபா இது வந்து பர்ஃப்யூம் சர்ஃபேக்ஸ் அப்படின்னே போட்டு அந்த ஃப்ள அந்த வாசனையிலேயே ஒரு பர்ஃப்யூம் அவங் அங்கே வச்சுருந்தாங்க அதுதான் நான் வாங்கியிருக்கேன் சர்ஃபேக்ஸல் மாதிரி ஒரு வாசனை கிடைக்கும் இது எல்லா வாசனையிலையும் இருக்குது ஜா ஜாஸ்மின் சென்ட் அதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் வேணுங்கிறது வாங்கிக்கலாம் இதோடைய விலை பார்த்திங்கன்னா நூறுரூபா இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் ஏன்னா வந்து ப பர் பர்டிகுலராக அந்த சர்ஃபேக்ஸல் மாதிரி ஒரு வாசனை கிடைக்கும் அதுக்காக இது வந்து ஒரு பீக்கர் நான் வந்து மெஷரிங் க ஜார் வாங்கி வாங்கியிருக்கேன் இது நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறேங்கிறதுனால நான் இந்த ஜார் வாங்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு மெஷரிங் கப்பில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இது யூஸ் ஆகுன்றதுனால நான் இந்த ஜார் வாங்கியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து நூறுரூபா தான் அதனால் நம்ம ஒன் டைம் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு தடவை எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை காமிச்சிடுறேன் கொஸ்டால் எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க பிளாஸ்டிக் சோடா எஸ்எல்இஎஸ் ஆசிட் ஸ்லரி அதாவது டிபிஎல் ஸ்லரி ஜி சால்ட் டிஎஸ்பி ட்ரைசோடியம் பாஸ்பேட் டிஎஸ்பி யூரியா இந்த மாதிரி நீங்கள் உரக்கடையில் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் யூரியா மட்டும் அப்புறம் பர்ஃப்யூம் வாசனைக்கு பர்ஃப்யூம் கலருக்கு சென்ட் இது கலர் இது கொஸ்டால் கொஸ்டால் வந்து வேணும்னா போட்டுக்கலாம் வேண்டாம்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது கொஸ்டால் போட்டிங்கன்னா ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கும் நல்லா நம்ம வீட்டு யூஸ்க்கு தானே அதனால் தாராளமாக போட்டுக்கலாம் நீங்கள் மொத்தமாக பண்ணுறப்போ அது ரொம்ப ரேட்லாம் வராது ஒரு லிட்டர் வந்து நூற்றி இருபது ரூபா ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது கம்மி தான் இந்த கெமிக்கல்லாம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஈக்காடு தாங்கல்ல கைலாஷ் கெமிக்கல் அப்படிங்கிற கடை இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் ஹோல்சேலாகவும் வாங்கிக்கலாம் இல்லை ரீட்டைல் ப்ரைஸும் கொடுப்பாங்க ரீட்டைலுக்கும் உங்களுக்கு தருவாங்க ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அப்படி கூட கொடுப்பாங்க இதை தவிர பாரிஸ் கார்னரில் நிறைய கெமிக்கல் கடை இருக்குது அங்கே கூட நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம் வேலி வெளியூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்கள் ஏரியாவில் எங்கே கெமிக்கல் ஷாப் இருக்குது அப்படின்றத நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே போய் வாங்கிக்கோங்க இப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்து யாராவது ஒருத்தர் நம்ம இந்த லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் செய்யலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது கம்ப்ளீட் கைடாக இருக்கணும் எங்கே எல்லாம் கிடைக்குது எல்லாமே தெரியணும் அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவில் எலாபரேட்டாக சொல்லியிருக்கேன் அதனால் தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விவரமாக புரியாது அடுத்து வர வீடியோவும் பாருங்கள் அதில் தான் வந்து நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுலாம் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் கண்டிப்பாக வீடியோவை பா தொடர்ந்து பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டு காட்டுறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் 
அதுக்கு நீங்க என்னோட சேனல கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க கூடவே பெல் ஐகான் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் அடுத்த வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் வரும் அதை பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு த்ரீ வீடியோஸ் வரைக்கும் நான் போடுறேன் அடுத்தது டிஷ் வாஷிங் லிக்விடு பண்றது அப்புறம் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் பண்றது எல்லாமே போடலான்னு இருக்கேன் நீங்க இதை பார்க்கறது பார்த்து எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணீங்கன்னா நான் தொடர்ச்சியா போடுவேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்